打今儿起啊，你们就要跟我学宫廷菜，都上点心。庄老，我早就等着这一天了。您都收我为徒，我祖上都冒青烟了。慧英，我今儿必须给您行一大礼。您坐。成。要收凤和杨师傅做徒弟啊？没错。你就要把你这一身手艺传给儿媳妇，这就要把你们老庄稼的祖训给忘了。嗯，那是因为我想明白了。想明白了？想明白什么了？这事儿我能想明白，还真是文军那小子闹的。文军闹的。就跟你们说实话。那天文军儿啊，居然炒了一盘菜，可他考试考的可是稀松而不言。他非要说呀，将来啊，一定得当厨子。当时我听着直闹心。你是得闹心，您闹心的是啊，一方面这孩子没大出息，是吧？心里不舒服。可您这孙子呀，看中您这一行，敬重您这一行，您又觉得特欣慰，是不是？我还真是这么想的。嗯，可这孩子才十岁，等他长大了，没准我就弯过去了，带着一身的手艺就进了棺材，是吧？想传孙子也传不成了，那可是遗憾大了去喽。感情你这么做，是为了你孙子。哎呀，趁着我还有把子力气，我把手艺啊传给儿媳妇，将来啊。让儿媳妇替我传给孙子，是吧？我孙子就是再不济，有了这身本事，再加上继承了爷爷传给的那个庄家菜碗，这一辈子啊，总比那个没头苍蝇的爹过得踏实吧？人这辈子呀，只要凭着自己的真本事，凭着自己的劳动，啊，能挣一个养家糊口的踏实钱。那是一辈子福分。感情你是这么想的，没错。饭店的装修全部完工，桌椅板凳、家伙事儿全部备齐，您还满意吗？嗯，凑合吧。我累的都吐血了，才落一凑合呀。妈，你也看了，你觉得怎么样？我觉得挺好的，古香古色，挺幽静，还挺气派，是吧？小珍、小玉、小孙啊，他们都回来了，正在打扫呢。嗯，我看着。照以前，少了不少人呢。哦，是这样的
，有的人春节回来之后啊，就去别的地方打工了，有的回了老家就不再回来了。不过，小孙、小丽这些老员工都说了，愿意跟着咱们干。啊，人虽然比原来少了，但咱改的是私房菜啊，原本也用不了这么多人，现在的人员配置更合适。嗯，我同意。那咱们现在万事俱备，只欠东风了呀。那静儿，你说还欠什么呀？名字呀，咱恒不能还叫嘴巴仙吧？名字都是现成的嘛，韦天居啊，这牌匾不是早就做好了吗？韦天居这名字倒是不错，但咱们现在开的是私房菜呀，对吧？我总觉得这名字有点不合适，是吧？嗯，我觉得就是说的对。嗯，要不，要不咱们改名字就叫庄家菜。嗯，这名好啊，简单明了。嗯，一听就是爸开的饭馆啊。嗯，就就就那么着啊，就那么定了。这回老爷子乐了，哥，是不是还想开一个盛大的开业仪式啊？哎，开业仪式就免了吧，太张扬。爸，开饭馆不就得张扬点吗？你懂什么呀？我开的是私房菜，啊，我有我的经营方式，我都想好了，到时候把老董，还有咱们京城那些著名的食客，嗯，请到咱们饭馆来，让他们尝尝菜，给点评点。太好了，我们又能学新菜了。行，选个好日子，啊，咱们庄家菜开业。粗糙海参，这是他们的看家菜。哦，现在一来，新菜又来了。哦，哎呦，哎呦，啊！大香两师，请慢用。来来来，好呀，这漂亮啊！来来，别客气了，媳妇儿动作快了。好，好，好，谢谢。别客气，别客气。哎，您先来，来来尝尝尝。来，您坐坐。这个菜真是不错。是。哦。大三。火腿鸭心，哎呦，大爷，好，来来来来，大伙儿一块尝尝。哎呀，庄老连白玉杯都用上了，哎，这家伙，哎呦，哎呀，哎，正好，菜上菜呀，差不多了，您来，赶紧坐坐坐坐坐。哎，最后一道大菜，呃，各位上演，清蒸食鱼。嘿，好，好。坐了，来来，你快坐，快坐，快坐。哎呀，以清蒸食鱼压轴，够档次，够讲究。上次啊，我在家馆子吃了一回食鱼，好嘛，鱼鳞全给挂了。哎呀，快好！我当时就想让他们退餐费，完全大外行，根本不知道食鱼吃的就是鳞。你们看庄老这鱼做的啊，重点的佐料都没放。就怕盖住鱼肉的清香。哎呀，尝尝啊！嗯，鱼鳞入口即化，慢火蒸的，够功夫。来，大伙儿尝尝，尝尝，来来来来来来，吃吃吃。